ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் பன்னிரண்டு நாடுகளுக்கு செல்ல இருக்கும் இந்தியாவின் புதிய பிரம்மா சேவுகனை சைனா மீண்டும் இந்தியாவின் எல்லைக்குள் புதிய இடங்களை ஆக்கிரமிக்கும் வகையில் இந்தியாவின் எல்லைக்குள் நகர ஆரம்பித்துள்ளதாக செயற்கைக்கோள் சேட்டலைட் ஆதாரங்கள் வெளியாகியுள்ளது மொத்த உலகத்தின் விமானங்களை ஆப்ரேட் செய்யும் விதத்தையே மாற்றக்கூடிய அளவில் இந்தியாவின் ககன் சேட்டலைட் டெக்னாலஜி இனிமேல் எந்த விதமான செயற்கைக்கோள்களாக இருந்தாலும் சரி இந்தியாவின் நான்கு விதமான வித்தியாசமான ராக்கெட்ஸ் பயன்படுத்தி செய்துவிட முடியும் திடீரென தொடங்கியுள்ள இந்தியா நேபாள் உறவு இந்தியா பிரேசில் உறவு இந்தியா யூஏஇ உறவு பாகிஸ்தானின் லோன் ரிக்வெஸ்ட் மீண்டும் ஐஎம்எஃப் நிறுவனத்தால் ரிஜெக்ட் செய்யப்பட்டுள்ளது பாகிஸ்தானின் இன்ஃபிளேஷன் ரிக்கார்ட் லெவல் தேர்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜுக்கு உயர்ந்துவிட்டது எல்லாமே சூப்பர் செய்திகள் அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க இன்னும் ட்ராவல் முடியல மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ராவலில் இருக்கும்போது நம்ம வீடியோ குவாலிட்டி முக்கியமாக வீடியோவாக இருந்தாலும் சரி ஆடியோவாக இருந்தாலும் சரி எதுவுமே சரியாக அமையிறதே இல்லை ஒரே கச்சகச்சான சவுண்டு ட்ராவல் பண்ணும்போது நம்மளுடைய முக்கியமான அந்த ஏவி செட்டப் ஆடியோ வீடியோ செட்டப் சரியாக அமையிறதே கிடையாது அதனாலேயே எனக்கு வீடியோ போடுறதுல அதிகமான ஒரு ஆர்வம் வர்றதே இல்லை ஒரு குவாலிட்டியான வீடியோ கொடுக்க முடிகிறதே கிடையாது அதனால் எப்படியோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்காக அப்பப்போ ஒரு வீடியோவை போட முயற்சி செய்கிறேன் அதுதான் நடக்குது சரியா இந்த வீடியோவில் இன்னும் பல சூப்பர் எக்ஸைட்டிங் செய்திகள் இருக்குது அதனால் கடைசி வரைக்கும் பாருங்க இந்தியாவின் விண்வெளி திட்டங்கள் உலகம் போற்றும் ஸ்பேஸ் மிஷன் தொடங்கப்பட்ட காலத்தில் இருந்தே எல்லாரும் கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி இங்கே நம்ம நாட்டில் எவ்வளோ கஷ்டங்கள் இருக்குது பெட்ரோல் விலை எப்படியெல்லாமோ போகுது நம்ம மக்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பாடு இல்லை குடிக்கிறதுக்கு நல்ல தண்ணி இல்லை அதெல்லாம் சரி செய்யாமல் பல கோடி ரூபாய் பணத்தை செலவழித்து இந்தியாவின் விண்வெளி திட்டங்களை தொடங்குவது ரொம்ப முக்கியமா அப்படிங்கிறது பலருடைய கேள்வி பலரும் கேட்குறது உண்டு இது போன்ற விமர்சனங்களால் எந்த பிரயோஜனமுமே கிடையாது அப்படின்னு நம்ம திருப்பி திருப்பி சொல்லியிருக்கோம் ஐஎஸ்ஆர்ஓ இஸ்ரோ உலக அளவில் மிகவும் திறமையான ஒரு நிறுவனம் மிகவும் குறைவான செலவில் த மோஸ்ட் எஃபிஷியன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் மிஷன்களை மிகவும் குறைந்த விதத்தில் குறைந்த செலவில் மிக குறைந்த தோல்வி விகிதத்துடன் செயல்படும் உலகத்தின் மிகச்சிறந்த ஸ்பேஸ் நிறுவனம் இஸ்ரோ அப்படின்னு சொல்லலாம் பிஎஸ்எல்விக்கு மொத்தமாக இதுவரை செய்த நாற்பத்தி ஆறு அல்லது ஐம்பது மிஷன்களில் அல்மோஸ்ட் ஐம்பது மிஷன்களுமே வெற்றிகரமாக செய்யப்பட்டது எக்ஸாக்டா பிரிசைஸா சொல்லணும்னா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அவுட் ஆஃப் பிப்டி மிஷன்ஸ் வெற்றிகரமாக செய்யப்பட்டது இஸ்ரோ ஒரு தோல்வி கூட இல்லாமல் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட வெளிநாட்டு செயற்கைக்கோள்களை அவர்களுக்காக விண்வெளியில் அனுப்பியுள்ளது தன்னுடைய முதல் முயற்சியிலேயே செவ்வாய் கிரக பயணத்தை வெற்றிகரமாக மேற்கொண்ட ஒரே நிறுவனம் மொத்த உலகிலேயே நம்ம இஸ்ரோ நிறுவனமாகும் அப்படின்னு சொன்னால் அது மிகையாகாது இப்படி இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் ககன்யானுக்கு பத்தாயிரம் கோடி செலவிடுவது சரிதானா என்று பலரும் கேள்வி கேட்பது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்படி கேள்வி கேட்கறது மட்டும் இல்லாம அப்படி அவங்க தேவையில்லாத விமர்சனங்களை சொல்லும் போது நமக்கு தடுக்க முடியாத ஒரு எரிச்சல் வருவது உண்டு இப்படிப்பட்ட மனிதர்களை நம்ம எப்படி திருத்துறது கண்டிப்பாக திருத்துவோம் இவர்களுக்காகவே இந்த ப்ராஜெக்டுகளால இந்த மிஷனால வரக்கூடிய நன்மைகளை நம்ம எல்லாருமே பார்க்கணும் அடுத்தது அந்த விஷயங்களை கேட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்களே முடிவு பண்ணட்டும் பார்த்தீங்களா சத்தத்தை பார்த்தீங்களா நம்ம விண்வெளிக்கு அனுப்பக்கூடிய ஒவ்வொரு மிஷன் பெரிய பெரிய தொழில்நுட்பங்களை வளர்ப்பதற்கான ஒரு பெரிய வாய்ப்பு எப்படிப்பட்ட விண்வெளி குழுக்களை அமைப்பது ஆபத்து நேரத்தில் எப்படி லைஃப் சப்போர்ட் சிஸ்டம் உருவாக்குவது போன்ற தொழில்நுட்பங்கள் ஒவ்வொரு மிஷன் நடக்கும் போதும் டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கு இந்தியாவின் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் அது மூணாக இருந்தாலும் சந்திரன் மற்றும் செவ்வாய் கிரகத்திற்கு மனிதர்களை அனுப்பும் முயற்சி ஸ்பேஸ் டூரிசம் விண்வெளி சுற்றுலா அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல அது போன்ற அதிகமான அம்பிஷியஸ் எண்ணங்களுக்கு இது ஒரு முதல் படியா அமெரிக்காவின் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் செவ்வாய் கிரகத்தை காலனியாக்குவதற்கான திட்டங்களை அறிவித்தது மற்றும் அமெரிக்காவின் நாசா நிறுவனம் நிரந்திர சந்திர தளத்திற்கான திட்டங்களை வெளியிட்டுள்ளது இந்தியா இவற்றில் பின்தங்கிவிட முடியாது அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் 
விண்வெளி வீரர்கள் மீது மேற்கொள்ளப்படும் மைக்ரோ கிராவிட்டி ஆராய்ச்சிகள் இந்தியாவில் வருத்து ஆராய்ச்சியை அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு அதிகமாக ஏற்படுத்தியுள்ளது சர்வதேச சந்திர நிலையம் போன்ற சர்வதேச விண்வெளி திட்டங்களில் இந்தியா ஒரு பகுதியாக மாறுவதை தடுக்க உலக அளவில் பல முயற்சிகள் நடக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா உங்களால் நம்ப முடியுதா ஆனால் இந்தியாவின் இந்த விடா முயற்சிகளால் இந்தியா சர்வதேச சந்திர நிலையம் போன்ற சர்வதேச விண்வெளி திட்டங்களில் ஒரு பகுதியாக மாறுவதை யாராலும் தடுக்க முடியாது இது இந்தியாவின் தேசிய கௌரவத்தை மேம்படுத்தும் சந்திர மண்ணில் ஒரு இந்திய கொடி அனுப்பப்பட்ட போது நாம் அனைவரும் எவ்வளவு பெருமையாக உணர்ந்தோம் என்று உங்க எல்லாருக்குமே ஞாபகம் இருக்குன்னு நம்புறேன் இன்றைய சமூகத்தில் இன்றைய இந்தியாவில் அறிவியல் மனப்பான்மையை வளர்க்கவும் இந்தியாவின் அறிவியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் கண்டுபிடிப்புக்கான சுற்றுச்சூழலை அதிகரிக்கவும் இது போன்ற மிஷன்ஸ் கண்டிப்பாக உதவுகிறது உதவும் இந்த பத்தாயிரம் கோடி ககன்யான் மிஷன் நமது ஏவுதள அமைப்புகளின் நம்பகத்தன்மையை மேம்படுத்திவிட்டது ரஷ்யா போன்ற நாடுகள் போலவே விண்வெளி வீரர்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்கும் ஒரு தனி தொழில் அமைப்புக்கே இது ஒரு பெரிய வழிகளை உருவாக்கும் அதற்கான முக்கியமான உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்த இந்த மிஷன் நேரடியாக உதவுகிறது நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ பல வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும் ஒரு சில மதிப்பீடுகளின்படி ககன்யான் மிஷன் மட்டுமே சுமார் பதினைந்தாயிரம் புதிய வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் இந்த ஐஎஸ்ஆர்ஓவின் குறைந்த செலவு மற்றும் எஃபிஷியன்சி காரணமாக சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திற்கு விண்வெளி வீரர்களை அனுப்புவதற்கான மொத்த உலகின் ஏவுதளமாக இந்தியா மாற அதிகமான வாய்ப்புகள் உள்ளது அதற்கான அடையாளங்கள் ஏற்கனவே தொடங்கிவிட்டது கமர்ஷியல் சேட்டலைட் மார்க்கெட் இஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர் மார்க்கெட் இன் த வேர்ல்ட் அல்மோஸ்ட் இரண்டு வருடத்திற்கு முன்னாடி எடுக்கப்பட்ட கணக்கு எது தற்போது அது ஒன் ட்ரில்லியன் டாலராக இருக்கலாம் என்று கணக்கிடப்படுகிறது இதில் இந்தியாவும் இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய வளர்ச்சியில் இந்தியாவும் பங்கு கொள்ள முடியும் என்பது ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் எனவே நாம் இப்போது செலவழிக்கும் பத்தாயிரம் கோடி பணம் அதிகமான பறந்து விரிந்த நன்மைகளை கருத்தில் கொண்டு செய்யப்படுகிறது இன்று இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சப்சிடி லோன் வெய்வர் மானியம் ஒதுக்கீடு போன்றவற்றை கம்பேர் செய்யும் போது இந்த விண்வெளி ப்ராஜெக்டுக்கான செலவுகள் எதுவுமே கிடையாது ஒன்றுமே கிடையாது பொதுவாகவே ஸ்பேஸ் மிஷன் ப்ராஜெக்டுகளில் செலவழிக்கப்படும் பணத்திற்கு இரண்டு அல்லது மூன்று மடங்கு ரிட்டர்ன்ஸ் நம்ம இந்தியாவுக்கு வருமானமாக கிடைப்பதாக சொல்லப்படுகிறது விண்வெளி அறிவியல் முதலீடுகள் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி அதிகமான மதிப்பு மிக்கவை என்பது நிரூபிக்கப்பட்டு விட்டது அது மட்டுமல்ல நமது மருத்துவ அல்லது விண்வெளி விஞ்ஞானிகளை கேள்வி கேட்பதை நம்ம எல்லாருமே கண்டிப்பாக நிறுத்த வேண்டிய நேரம் இது மாறாக இந்தியாவின் விண்வெளி களஞ்சியத்தில் ஒரு பகுதியாக மக்கள் மாற வேண்டும் நாம எல்லாருமே மாற வேண்டும் இந்தியாவின் ககன்யான் ப்ராஜெக்ட் நமது இஸ்ரோ நிறுவனத்தின் ஒரு ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் மோஸ்ட் அம்பிஷியஸ் மிஷன் ப்ராஜெக்ட் இந்தியாவின் ஒரு பெரிய லட்சிய கனவு ஆகும் இந்த ப்ராஜெக்ட் வெற்றியடைந்தால் மனிதர்களை விண்வெளிக்கு அனுப்புவதில் வெற்றியடைந்த ஒரு சில நாடுகளாகிய சைனா ரஷ்யா அமெரிக்காவுடன் இந்தியா இணைவதை ஒரு பெரிய நோக்கமாக கொண்டுள்ளது இந்த ப்ராஜெக்ட் இந்த ககன்யான் மிஷன் ஒரு ஆர்பிட்டல் ஸ்பேஸ் கிராப்டில் விண்வெளி வீரர்களை வைத்து அவர்களை விண்வெளிக்கு அனுப்புவதை நோக்கமாக கொண்ட ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் ஏற்கனவே ககன்யானை ஸ்பேஸ் சுற்றுப்பாதையில் அனுப்புவதற்காக தேவைப்படும் விண்வெளி வீரர்களாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பல வீரர்கள் இந்திய விண்வெளி அதிகாரிகள் ரஷ்யாவில் உள்ள இஸ்வியான்சி கொரோடாக் நகரத்தில் அவர்களது ஒன் இயர் கோர்ஸ் ஏற்கனவே முடிஞ்சாச்சு இதை பற்றி நான் போன வருடம் கூட ஒரு சின்ன தகவல்களில் சொல்லியிருந்தேன் இதற்கிடையில் இந்த கொரோனா சிக்கல் வந்த காரணத்தினால தான் அந்த ப்ராஜெக்ட் கொஞ்சம் டிலே ஆனது மட்டுமல்லாம தற்போது வரைக்கும் அந்த கேஸ்கேடிங் எஃபெக்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கு எந்த அளவுக்கு இது அதிகமாக டிலே ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது இன்னும் நமக்கு தெரியல அதாவது இந்திய சுதந்திரத்தின் எழுபத்தி ஐந்து எழுபத்தி ஆறு எழுபத்தி ஏழு ஆண்டுகள் நிறைவு விழாவை செலிப்ரேட் பண்ணக்கூடிய அளவில் இந்தியாவின் ஐஎஸ்ஆர்ஓ நிறுவனம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் ககன்யான் ப்ராஜெக்ட் லான்ச் செய்வதாக இருந்தது ஆனா இப்ப இந்த மேன்ட் ஸ்பேஸ் கிராப்ட விண்வெளிக்கு அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி அன்மேன்ட் அதாவது மனிதர்கள் இல்லாம ஒரு சோதனை செய்த பிறகு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் திட்டமிட்டபடி இந்த மனித விண்வெளி பிளைட் டெஸ்ட் நடக்கும்னு இஸ்ரோ தலைவர் அந்த நேரம் கே சிவன் சொல்லியிருந்தார் இஸ்ரோ இந்த ஆண்டு டிசம்பரில் முதல் ஆளில்லா சோதனை விமானத்தை அனுப்புவதற்காக எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்துவிட்டது இந்த கொரோனா வந்து 
எல்லா திட்டங்களையுமே சேதப்படுத்தியது உலகத்தில் பல நாடுகளை அது பெரிய விதத்தில் பாதித்தது ஆனா கொரோனா எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இந்தியாவை எந்த விதத்திலும் பாதிக்கவில்லை உண்மையாவே சொல்றேன் ஒரு சில பேர் முக்கியமாக இந்த பொருளாதார வல்லுநர்கள் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா கடந்த ஒன்று இரண்டு வாரமாக கொரோனா நோய் வந்து இந்தியாவின் பொருளாதாரத்தை அப்படியே இழுத்து கீழே தள்ளிவிடும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தா இந்தியா வளர்ந்தது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு அசாத்திய வளர்ச்சி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இதற்கு இப்போ தொடக்கத்தில் வளர ஆரம்பிச்சிருச்சு சரியா விண்வெளியில் நம்ம தேசிய கொடியை நம்ம இந்திய விண்வெளி வீரர்கள் போய் அங்கே வைக்கும்போது நம்ம பார்க்கறதுக்கு கண்டிப்பாக எல்லாருமே ஆசையாக இருக்கிறோம் அதிகமான பேரும் கேட்குற கேள்வி சந்திரயான் டூ டூ ப்ராஜெக்டுக்கு வந்த சிக்கல் இஸ்ரோவின் லட்சிய ஹியூமன் அல்லது மேன் மிஷன்ஸ் ககன்யான் மீது ஏதாவது தாக்கத்தை ஏற்படுத்துமான்னு கேட்டுக்கிட்டே பலரும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படி எதுவுமே கிடையாது சந்திரயான் மற்றும் ககன்யான் இரண்டுமே அதனுடைய நோக்கங்களும் சரி பரிமாணங்களும் சரி தேர் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது அது எந்த தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தாது ககன்யான் மிஷனில் சேட்டலைட் மிஷன் மற்றும் ஹியூமன் மேன் ஸ்பேஸ் கிராப்ட் அப்படின்னு இரண்டு பிரிவுகள் அல்லது மிஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுல இரண்டுமே எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் மிகவும் சுமூகமாக செல்வதற்கான வாய்ப்புகள் இப்போதைக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உள்ளது அதற்கான எல்லா ஏற்பாடுகளும் முடிந்து விட்டது நீங்களே பாருங்க சந்திரயான் டூ தரையிறங்கும் போது அதனுடைய லேண்டர் விக்ரம் சந்திர மேற்பரப்பில் இருந்து வெறும் டூ பாயிண்ட் ஒன் கிலோமீட்டர் உயரத்தில் தான் கம்யூனிகேஷன் இழந்தது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா இந்தியாவின் ஐஎஸ்ஆர்ஓ நிறுவனம் உலக அளவில் இன்று பெரிய மதிப்பீட்டை பெற்ற ஒரு நிறுவனம் இந்த வருடம் மூன்று அல்லது நான்கு இந்தியர்களை விண்வெளிக்கு அனுப்புவது மட்டுமல்ல இந்தியாவின் முதல் சோலார் மிஷனான அதித்யா எல் ஒன் கூட இந்த ஆண்டுக்குள் இஸ்ரோ கண்டிப்பாக அறிமுகப்படுத்தும் அதை விட பெரிய திட்டம் ஒன்று இந்தியாவின் இஸ்ரோவுக்கு உள்ளது செவ்வாய் மற்றும் வீனஸுக்கு இடையில் ஒரு விண்வெளி நிலையத்தை உருவாக்கி இந்த இரண்டு கிரகங்களுக்கு இடையிலான பயணங்களை கம்யூனிகேஷன் திட்டங்களை தொடங்கவும் இந்தியாவுக்கு திட்டங்கள் உள்ளது வேற எந்த நாடுக்குமே இப்படி ஒரு திட்டம் முக்கியமாக விண்வெளி ப்ராஜெக்டில் தற்போதைக்கு கிடையாது ஆனால் இதனை தடுக்க பல பல திட்டங்கள் உள்ளது பல நாடுகளும் இந்தியாவின் விண்வெளி திட்டங்களின் முன்னேற்றத்தையும் பாதுகாப்பு ஆயுதங்களின் முன்னேற்றத்தையும் அவர்களின் முன்னேற்றத்திற்கு ஒரு ஆபத்தாக பார்க்கிறார்கள் உதாரணத்திற்கு இந்தியாவுக்கு முன்பாகவே மற்ற மூன்று நாடுகள் அமெரிக்கா ரஷ்யா மற்றும் சைனா ஆன்டி சேட்டலைட் ஏவுகணைகளை வெற்றிகரமாக சோதித்தது ஆனால் அந்த மிஷன்களை அல்லது ப்ராஜெக்டுகளை நாசா எதிர்த்ததா அவர்களுடைய ரியாக்ஷன் எப்படி இருந்தது ஆனால் இப்போது இந்தியாவை மட்டும் தொடர்ந்து விமர்சிக்கிறார்கள் அதை அனலைஸ் செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு உண்மை தெரியும் அமெரிக்கா மட்டும் இந்த ஆன்டி சேட்டலைட் ஏவுகணைகளை வெற்றிகரமாக சோதித்த நேரத்தில் இந்த நாசா அமெரிக்காவின் நாசா நிறுவனம் ஏ சாட் ஏவுகணைகளை தற்காப்பு நோக்கங்களுக்காக உருவாக்கியதுன்னு கருத்து வெளியிட்டது அந்த நேரத்தில் ஸ்பேஸ் டெபிரிஸ் அப்படின்னு இந்த அதாவது விண்வெளி குப்பைகளை பற்றி யாருமே கவலைப்படவில்லை நினைக்கவில்லை ஏன்னா அது அமெரிக்காவின் நிறுவனம் ரஷ்யா பனிப்போர் காலத்திலேயே ஆன்டி சேட்டலைட் ஏவுகணைகளை வெற்றிகரமாக சோதித்து விட்டது ரஷ்யாவின் சோதனைகளை நாசா ஒருபோதுமே வெளிப்படையாக அந்த காலத்தில் விமர்சிக்கவில்லை ஆனால் அவர்களை விட இன்னும் அட்வான்ஸ்ட் ஏ சாட் செய்ய வேண்டும் என்ற போட்டியில் இந்தியா இறங்கியது ஆனால் பனிப்போருக்கு பிறகும் கூட ரஷ்யா செய்த சோதனைகளை நாசா ஒருபோதுமே தடுக்கவில்லை எதிர்க்கவில்லை இவை அனைத்துமே அரசியல் சர்வதேச தளங்களில் அவர்களின் மிக சக்தி வாய்ந்த எதிரியை பாசாங்குத்தனமாக விமர்சிப்பது அமெரிக்காவிற்கு சாத்தியமில்லாத ஒரு விஷயம் அடுத்தது சைனா நாசா சைனாவை கடுமையாக விமர்சித்தது தொடர்ந்து விமர்சிக்கிறது ஆனால் அமெரிக்காவின் ஜார்ஜ் புஷ் நிர்வாகம் விண்வெளி ஆயுதங்களை தடை செய்ய சைனாவின் விவாதத்தை நிராகரித்தது அமெரிக்கா விண்வெளி ஆயுதங்களை தடை செய்யாது என்றும் ஆனால் அதே நேரத்தில் மற்றவர்கள் அவர்களுடைய ஆயுதங்களை சோதிக்க கூடாது என்று அமெரிக்கா கட்டளையிட்டது சைனா அதை மதிக்கவில்லை ஆனால் இந்தியாவை மட்டும் ஏன் இவ்வளவு பலமாக கிரிட்டிசைஸ் செய்கிறாங்கன்னு கேட்டா இந்தியாவை வரக்கூடிய காலங்களில் ஒரு பாதுகாப்பற்ற எதிரியாக மாறக்கூடும் என்று உணர்கிறார் இந்தியாவை போன்ற வளரும் நாடு அதுவும் வேகமாக வளரக்கூடிய நாடு ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஆயுதத்தை சோதித்துள்ளது இது போர் மற்றும் ஒரு சில மோதல்களில் இந்தியாவுக்கு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் கொடுக்கும் வாய்ப்புகளை உருவாக்கியுள்ளது 
பல வீடியோக்களில் நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் உன்னிடம் இருக்கும் ஆயுதத்தை பொறுத்துதான் நீ உலக அரசியலில் நீ உலக வரிசையில் உனக்கு ஃப்ரண்ட் ரோ அல்லது லாஸ்ட் ரோ என்ற வாய்ப்பு அமையும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இந்தியாவின் ஆன்டி சேட்டலைட் ஏவுகணைகளை அமெரிக்காவின் நெருங்கிய கூட்டாளியான பாகிஸ்தானுக்கு ஒரு பெரிய இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸை ஒரு நோயை உருவாக்கிவிட்டது அது மட்டுமல்ல விண்வெளியில் ஒரு இராணுவ வல்லரசு என்ற அமெரிக்காவின் நிலைப்பாட்டிற்கும் பிராண்டுக்கும் இந்தியாவும் ஒரு அச்சுறுத்தலாக மாறுமோ என்ற கவலை உள்ளது இந்தியா வளர்ந்து வரும் வல்லரசு நமது இராணுவ மற்றும் தொழில்நுட்ப வலிமையில் ஆன்டி சேட்டலைட் ஏவுகணைகள் ஒரு மிகப்பெரிய முன்னேற்றம் அதனால் தான் நாசா இந்தியாவை ஸ்பேஸ் டெபிரீஸ் என்ற தேவையற்ற காரணத்தை பயன்படுத்தி அதிகமாக விமர்சிக்கிறது அந்த விதத்தில் இந்தியாவும் அமெரிக்காவை கண்டு கொள்ளக்கூடாது கண்டு கொள்ளாது நமது நாடு நமது மக்கள் நமது முன்னேற்றம் என்ற கொள்கையில் கண்டிப்பாக சென்று கொண்டே இருக்க வேண்டும் நமது முன்னேற்றத்திற்கு உதவினால் அவனை அரவணைப்போம் நமது முன்னேற்றத்தை அவன் தடுத்தால் அவனை நாம நாசுக்காக தள்ளி வைப்போம் அதுவே நமது பாணியாகவும் குறிக்கோளாகவும் பாலிசியாகவும் இருக்க வேண்டும் சரியா India in talks with over 12 countries for exports of Brahmas missile. Panirandu nādukalukku India in Brahmas, that is the first modern Brahmas, that is the first time to talk about the first time to talk about the first time. New satellites show scale of Chinese expansion at contested border with India. In any other way, in any other way, in China, India, border, where there is a problem in China, அந்த எல்லா பிரச்சனை இருக்கக்கூடிய பகுதிகளிலும் சைனா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முன்னே நகர்வதாக சேட்டலைட் செயற்கைக்கோள் இமேஜஸ் காட்டியிருக்கு மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் வாட் இஸ் ககன் ட்ரெயில் பிளேசிங் சேட்டலைட் டெக்னாலஜி செட் டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இந்தியன் ஏவியேஷன் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய விமானங்களின் அந்த ஆப்ரேட் செய்யக்கூடிய விதத்தையே மாற்றக்கூடிய அளவில் தான் இந்த ககன் ப்ராஜெக்ட் இருக்க போகுது அப்படிங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட் ட்ரெயில் பிளேசிங் அப்படின்னா இதுவரை உலகத்தில் யாருமே செய்யாத அளவுக்கு வித்தியாசமான முறையில் ஒரு இன்னோவேட்டிவ் மெத்தடில் செய்கிறதா ட்ரெயில் பிளேசிங் இந்தியாவின் ககன் ப்ராஜெக்ட் அப்படிப்பட்ட ஒரு ப்ராஜெக்ட் அப்படின்ற ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு ஒரு மோசமான ரிப்போர்ட் பாருங்க இம்ரான் கான் பிகர் த்ரெட் டு கண்ட்ரி தேன் நரேந்திர மோடி அதாவது பாகிஸ்தானுக்கு நம்ம இந்தியாவை விட இந்தியாவின் பிரதமரை விட அந்த நாட்டுக்கு ஆபத்தானவர் இம்ரான் கான் அப்படிங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட்டை பாகிஸ்தானோட டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் வெளியிட்டிருக்கிறார் தேவையில்லாத ஒரு ரிப்போர்ட் நேபால்ஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் விசிட் டு இந்தியா ஸ்ட்ரென்தனிங் ஏஜ் ஓல்டு பாண்ட்ஸ் போன வருடம் இந்த நேபால் எலெக்ஷன் பற்றி நான் பேசியிருந்தப்ப இந்த புஷ்ப கமல் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ஆனானா கண்டிப்பாக இந்தியாவுக்கும் நேபாளுக்கும் திருப்பியும் ஒரு நல்ல உறவு அமையும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஒரு கெஸ் பண்ணி ஒரு வீடியோ பண்ணியிருந்தோம் அது இப்போ நடக்குது ஐஎஸ்ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் லான்ச்சிங் எனி கிளாஸ் ஆஃப் சேட்டலைட்ஸ் வித் ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் ராக்கெட்ஸ் இதை நான் இன்டர்வில் சொல்லியிருந்தேன் நம்ம ஐஎஸ்ஆர் நிறுவனம் நான்கே நான்கு வித்தியாசமான ராக்கெட்டுகளை பயன்படுத்தி உலகத்திற்குள்ள எப்படிப்பட்ட எந்த விதமான செயற்கைக்கோளாக இருந்தாலும் அதை லான்ச் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு முன்னேறிவிட்டது அப்படின்ற ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு ஐஎஸ்ஆர்ஓ வெயிங் ஆப்ஷன்ஸ் ஃபார் அனதர் மார்ஸ் மிஷன் இன்னொரு மார்ஸ் மிஷன் மார்ஸுக்கு செயற்கைக்கோள் அனுப்புவதற்கான இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் தொடங்க இருப்பதாக ரொம்ப சீக்கிரத்தில் முடிய போகுது அப்படிங்கிற ஒரு புதிய ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு வேர்ல்டு லீடர்ஸ் ஆஃபர் கண்டோலன்சஸ் டு ஃபேமிலிஸ் ஆஃப் விக்டிம்ஸ் ஆஃப் ஹோரிஃபிக் ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட் இன் ஒடிஷா ஒடிஷாவில் நடந்த ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் அன்ஃபார்ச்சுனேட் இன்சிடென்ட்ஸ் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களால் முடிந்த அளவுக்கு ஏதாவது உதவிகள் செய்யுங்க அவங்களுக்காக ப்ரே பண்ணுங்க ஏதாவது வழியில் அவங்களுக்காக கொஞ்சம் இரக்கம் இரங்கல்களை வெளிப்படுத்துங்க சரியா ஜெய்சங்கர் பிரஷிலியன் கவுண்டர் பாட்டை மீட் பண்ணியிருக்கிறாரு யூஏஇ கவுண்டர் பாட்டை மீட் பண்ணியிருக்கிறாரு இப்படி ஒவ்வொரு இடமா பெரிய பெரிய தலைவர்களாக மீட் பண்ணி இந்தியாவின் அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பவர் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை தொடர்ந்து அதிகரித்து கொண்டே இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லலாம் ட்ரபுள் மவுண்ட்ஸ் ஃபார் பாகிஸ்தான் கவர்மெண்ட் அஸ் ஐஎம்எஃப் ரிஜெக்ட்ஸ் லோன் ரிக்வெஸ்ட் ஐஎம்எஃப் வந்து திருப்பியும் லோன் தர முடியாதுன்னு சொல்லிடுச்சு பாகிஸ்தானுக்கு இதுலேருந்தே புரியுது அமெரிக்கா பாகிஸ்தானை விட்டு கொஞ்சம் தள்ளி இருக்க முயற்சி செய்து அப்படிங்கிறது வந்து அர்த்தம் தான் இது பாகிஸ்தான்ஸ் இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் ரீச்சஸ் ரெக்கார்ட் ஹை ஆஃப் தேர்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் அது தேர்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் எல்லாம் சொல்கிறது பொய் உன் உள்ள போய் பார்த்தா தான் தெரியும் அது முந்நூற்றி ஐம்பது பர்சன்டேஜாக கூட இருக்கலாம் சரியா சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வீடியோ ட்ராவல் நிமித்தம் தொடர்ந்து வீடியோ பதிவு பண்ண முடியலை அதுக்காக அப்பப்போ ஒரு வீடியோ பண்ணுறோம் சத்தத்தை பார்த்தீங்களா என்னாலேயே
இருந்தாலும் ப்ளீஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம டிஃபென்ஸ் வெப்சைட்டில் மூணாவது வீடியோ ரொம்ப சீக்கிரமாக பதிவு பண்ண போகிறோம் இன்னும் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலைன்னா போய் பாருங்கள் இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஃபஸ்ட் லைனே ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கான லிங்க்கு தான் ரொம்ப சூப்பரான மூணாவது டாபிக் நம்ம பதிவு பண்ண போகிறோம் ஸ்டேட்யூன் சரியா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா பாருங்கள் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டா பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel until I come back with my next awesome video it's bye bye from Suresh stay safe stay positive stay active and stay fit and always dream big in your life nammala eppovume edhaiyume engeyume saadhikka mudiyum seiya mudiyum appadinu namu first namu no my dear friends and as i always say please take care of your parents at home unga appa amma unga veetlaye vechi nalla sandoshama paathukenga friends thank you